Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że dobiegły końca prace nad nowym narzędziem, które umożliwi poznanie historii miejsca pamięci narodowej w Łabinowicach oraz wystaw stałych znajdujących się w Łabinowickiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, sięgnęliśmy po nowatorskie rozwiązanie, jakim jest wirtualne zjedzanie wraz z aplikacją mobilną przygotowaną w języku polskim i angielskim, która umożliwia poruszanie się po wystawach stałych, terenach poobozowych, cmentarzach wojennych oraz wybranych częściach poligonu Lamsdorf bez wychodzenia z domu. Dużym atutem tego rozwiązania jest przystosowanie do różnego typu urządzeń, zarówno komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych takich jak tablety oraz telefony komórkowe. Aplikację przeznaczoną na system Android oraz Apple będzie można bezpłatnie pobrać w sklepie internetowym Google Play oraz App Store, a następnie wykorzystać przy zwiedzaniu miejsca pamięci. Wirtualny spacer to multimedialna, trójwymiarowa prezentacja złożona ze zdjęć panoramicznych ukazujących muzeum, oraz miejsce pamięci narodowej, tak jakby je widziano oczyma zwiedzającego. Przechodząc do aplikacji, możemy skorzystać z mapy, na której zaznaczone są poszczególne obszary. Dawny poligon, muzeum, cmentarze wojenne i tereny poobozowe. Za jej pomocą możemy zwiedzać wnętrze budynku muzeum, zachowane miejsca i obiekty, a także spacerować po miejscu pamięci. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest jego wygoda i elastyczność. W ciekawej formie uzyskujemy potrzebne informacje, a także samodzielnie decydujemy o wyborze interesujących nas aspektów. Aplikację tworzy w sumie 50 przystanków, umieszczonych na pomniejszych mapach i połączonych z systemem strzałek, które ułatwiają orientację i poruszanie się po tej wirtualnej przestrzeni. Przejdźmy zatem do przystanku Muzeum w Miejscu Pamięci, który odnosi się do historii i działalności instytucji. Panoramę wybranego przez nas przystanku tworzą teksty, współczesne zdjęcia uzupełnione o materiały źródłowe, materiały filmowe oraz głosowe audio w języku polskim i angielskim. Wśród załączonych materiałów szczególną uwagę zwracają historyczne fotografie dzisiejszej siedziby Muzeum w Łambinowicach. Budynek, którego historia była ściśle związana z poligonem wojskowym, powstał w latach 30. XX wieku, a mieściła się w nim komendantura poligonu. Misją muzeum, zlokalizowanego w tym właśnie miejscu w 1964 roku, jest zapoznanie i przybliżenie współczesnym tragicznych losów żołnierzy, którzy w latach II wojny światowej trafili do niewoli niemieckiej i radzieckiej oraz zachowanie pamięci o nich. Kolejne materiały odwołują się do podejmowanych współcześnie działań edukacyjnych, naukowych i wystawienniczych, takich jak konkurs na projekt historyczny, póki nie jest za późno, czy też prezentacja wystawy Tatusiu, kiedy wrócisz? polskie rodziny w latach II wojny światowej. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z dostępnym materiałem wideo podsumowującym efekty projektu edukacyjnego Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic. Co dał mi ten projekt? Dowiedziałam się dużo o historii moich pobliskich terenów wokół szkoły oraz o przyrodzie i naturze, która jest tutaj wokoło. Dowiedziałam się, jak napisać reportaż, czyli określić swoje odczucia słowami i przekazać je innym osobom oraz jakie fascynujące historie można poznać od zwykłych ludzi. Ciekawym aspektem wirtualnego spaceru jest brak konieczności podążania wytyczoną trasą. Poszczególne przystanki można zwiedzać w dowolnej kolejności, co pozwala na dobranie indywidualnej formy zwiedzania. Aplikacja sugeruje nam jedynie przystanek początkowy. Osoby, które chciałyby zapoznać się z tematyką danego obszaru w sposób chronologiczny, mogą posłużyć się kolejnością podpowiadaną w panoramach. Wejdźmy zatem do wnętrza budynku. Znajdujemy się na przystanku początek niewoli niemieckiej. 
opowiadającym o losach jeńców różnych narodowości, którzy podczas II wojny światowej byli przetrzymywani w niemieckiej niewoli. Różnorodne materiały ikonograficzne, fotografie jeńców w drodze do niewoli, jeniecki znak tożsamości nieśmiertelnik, karta personalna oraz lista transportowa sporządzona przez komendanturę obozową umożliwiają odtworzenie losów pojmanych przez Wehrmacht żołnierzy szeregowych i oficerów Wojska Polskiego. Aplikacja daje nam również dodatkowe możliwości w zakresie prezentacji obiektów, dzięki czemu zwiedzający może jeszcze lepiej poznać oglądany eksponat. Przyjrzeć mu się bliżej, czego nigdy nie mógłby zrobić w tradycyjnym muzeum. Jest to przydatne narzędzie, zwłaszcza dla osób zainteresowanych konkretnymi artefaktami, np. dokumentami czy korespondencją. Z każdego przystanku możemy za pomocą strzałek przejść do kolejnego interesującego nas zagadnienia. I tak na przykład w budynku muzeum możemy swobodnie się poruszać pomiędzy poszczególnymi wystawami stałymi. W niewoli niemieckiej, Obozy jenieckie w Lamstor-Łaminowicach 1870-1945 oraz jeńcy polscy w ZSRR. Poznamy również wystawę po wojnie Obóz pracy w Łambinowicach 1945-1946 współcześnie zlokalizowaną w budynku byłej wartowni poligonu. Każdy przystanek w aplikacji posiada również zapisane współrzędne geograficzne, dzięki czemu możliwe będzie zlokalizowanie go w terenie, a także ustalenie odległości do innych punktów. Mobilny przewodnik oprócz trybu online działa również całkowicie w trybie offline. Wówczas połączenie z internetem jest wymagane jedynie do pobrania lub zaktualizowania treści, które aplikacja prezentuje. W poszczególnych obszarach odkrywamy kolejne zalety i funkcjonalność aplikacji. Jest to widoczne szczególnie na rozległych terenach, np. starego cmentarza jenickiego. I tak na przykład, stojąc przed pomnikiem ofiar I wojny światowej, użytkownik może sterować kierunkiem, w którym chce spojrzeć. Możliwa jest dowolna zmiana pola widzenia. Obracanie się w prawo i w lewo o 360 stopni, z poglądaniem w górę i w dół. W przeciwieństwie do zwykłej fotografii, wirtualny spacer umożliwia obserwację otoczenia które tradycyjnie znajdowałoby się poza kadrem, a które odbiorca musiałby sobie wyobrazić i umiejscowić w przestrzeni. Historię tego miejsca uzupełnia bogaty materiał ikonograficzny, składający się z kart pocztowych oraz fotografii z życia codziennego jeńców, wśród których zwraca uwagę wymowne zestawienie fotografii starszego sierżanta Sidneya Sheriffa, Męża zaufania w Stalagu 8B 344 Lambsdorff ze współczesną fotografią przedstawiającą jego wnuki stojące przed tym samym pomnikiem, co stanowi nie tylko dowód upływającego czasu, ale i troski o pielęgnowanie pamięci o przodkach. Do poszczególnych miejsc możemy przejść również za pomocą mapy na stronie głównej. Przechodząc do przystanku ukazującego tereny poobozowe, Stalagu 318, 8F, 344 Ramsdorf możemy zobaczyć zachowane elementy obozowej infrastruktury. To pozostałości murowanych baraków mieszkalnych, tak zwane Massive Baraken, które wraz z barakami drewnianymi tworzyły zasadniczą część obozu uzupełnione o zrekonstruowany segment jednego z baraków, wieżę wartowniczą i ogrodzenie z drutu kolczastego. Do naszych czasów w oryginalnej formie zachowały się również piwnice, pozostałości łaźni obozowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
hydrofornie. Korzystając z opcji widoku z lotu ptaka, mamy możliwość dotarcia do rzadziej uczęszczanych obiektów, takich jak wspomniana łaźnia obozowa, na co dzień ukryta w leśnej gęstwinie. Ciekawym elementem uzupełniającym ten przystanek jest materiał wideo, dokumentujące współczesną formę upamiętniania i poznania miejsca pamięci narodowej. Rajd rowerowy zorganizowany przez muzeum. Aplikacja proponuje zwiedzającym kilkanaście tras tematycznych o różnej długości, opisujących wybrane zagadnienia i odwołujących się do poszczególnych grup narodowościowych. Jest to zdecydowane ułatwienie, zwłaszcza dla osób odkrywających losy swoich krewnych, przebywających w niewoli. Interesującym elementem są również quizy, które pozwalają użytkownikowi na sprawdzenie wiedzy nabytej w trakcie zwiedzania. Wszystkie funkcje aplikacji są dostępne również w języku angielskim. Przechodząc do przystanku dotyczącego wspomnień Niemców wojennych z Talagu 8B 344 Lamsdorf możemy między innymi odsłuchać plik audio w języku angielskim. Memoirs of Prisoners of War of Stalag 8B 344 Lamsdorf. In the camp it is hard. Buck up, soldier. May we endure it, just endure it, Stefan Skowroński wrote in his diary. He was a soldier of the Polish defensive war of 1939, interned in Lamsdorf. Intuicyjna obsługa programu, udogodnienia dla osób słabiej widzących, w tym możliwość odsłuchania treści oraz dodatkowe elementy uatrakcyjniające zwiedzanie, to niewątpliwie zalety tego potrzebnego nie tylko w dobie pandemii narzędzia. Kilka zaprezentowanych wcześniej przystanków to jedynie zapowiedź tego, co mogą Państwo zobaczyć dzięki naszej aplikacji. Choć program nie zastąpi tradycyjnej wizyty w muzeum, to z całą pewnością pozwoli Państwu na poznanie historii, miejsca pamięci narodowej w Łambinowicach, a także, na co mamy nadzieję, zachęci do osobistej wizyty w przyszłości. Osoby korzystające z aplikacji będą miały możliwość wcześniejszego zaplanowania trasy zwiedzania oraz określenia czasu potrzebnego na jej realizację. Zachęcamy również do skorzystania z wybranych części wirtualnego spaceru do działań edukacyjnych i prowadzonych zajęć szkolnych. Historia zaprezentowana w nowoczesny sposób z całą pewnością zainteresuje szerokie grono nauczycieli i uczniów. Aplikacja sprawdzi się również osobom, które już zwiedziły miejsce pamięci narodowej w Łambinowicach, a teraz chciałyby uzupełnić swoją wiedzę, zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, bądź też wrócić do emocji przeżytych podczas wizyty.